ग्रहण कर टली The seller prevailed on different of purchase price value addition only. Je kotha thami bolla value addition only jo puri better diye jese seller pay pair on different of the purchase difference purchase jese difference ta hoteche sheta jo puri bad diye dichhe. Ita ekta example dile amar clear hoye jabe. Bad is also known as consumption tax or consumer tax. Bad ke aarek naam hoye chena jay sheta holo consumption tax or consumer tax. Je naam hi bolle na keno sheta ke bad bolte se amra. ट्रांसफरिटी And the seller will deposit the bad amount. Right? Okay. Let's take an example. Let's take an example. Let's take a good 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 example. मेटेरियल जिनेटेरियल सेलर So producer paid back three taka at input stage while purchasing those raw material. So three taka she producer in the back day dilo. This production has carried that three taka in the books of account while bring the input of his premise. So producer is only the input she three taka carried nibe. Kiba bhi nibe the producer has produced a shop adding ten taka value of the input. So producer ki kollo. मेशन कर प्रोडक्टल So the soap is sold at 
15 percent VAT applicable. So 15 percent যদি VAT applicable হয় তো 30 টাকার উপর 15 percent VAT আসছে সে হলো 4000 টাকা। So 4000 টাকা government treasury তে জমা দেওয়ার কথা। Government treasury তে যখন জমা দিতে গেছে সে already কিন্তু 3 টাকা জমা দিয়ে আসছে। কোথায়? Purchase যখন raw material কয় করছে তখন সে 3 টাকা আগে জমা দিয়ে আসছে। তাই না? क्रेडिट बोलते दाम कत कत मैनुफैक्चर इम्पोर्टेंट क्लियर ओके, सो, सो क्या बोल रहा हूँ, सो टोटल प्रोडक्शन सेल प्राइस इस थर्टी टक का, चार मोते शारीरिक चप्पल का बेहतर अमाउंट तक आस्ते से मैन्युफैक्चरर की कोर्स से बाय प्रोड्यूसर की कोर्स से ऑलरेडी पे कोर्स से तीन तक का इनपुट स्टेज जे आ आउटपुट स्टेज जे दे दो देख तक का, सो आमला नो तुम को एक ट्रांसशिप्ट स Another one is output stage. So this is very important terms. One is input tax. Another one is output tax. Input tax alone, jokhon apni purchase korbe, sheda rupor jodi apni tax dite hoy, mani bad dite hoy, sheda holo apni input tax. Aar jokhon apni sell korbe, shekane jodi apni kono bad dite hoy, sheda holo apni output tax. So input tax and output tax ki bujhe dilo. Amna ita kine aro discussion korbo. Don't worry. But at the basic stage. टिख ल तपर एक टर्म शिखल हलो बैट इज ए इनडाइरेक्ट टैक्स ए एक नतून टर्म शिखल 
তারপর আরেকটা টার্ম শিখলাম হলো ব্যাড ইজ এ কনজিউমার ট্যাক্স বা কনজাম্পশন ট্যাক্স আরেকটা দুটা টার্ম শিখলাম সেটা হলো ইনপুট ট্যাক্স এন্ড আউটপুট ট্যাক্স তো ইনপুট ট্যাক্স কোনটাকে বলতেছি এই যে যখন আমি ইনপুট স্টেজে ইন পারচেজ স্টেজে যে ব্যাডটা দিয়েছি পারচেজ করতে গিয়ে ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুফ্যাকচারার পারচেজ করতে গিয়ে যে ব্যাডটা দিয়েছে সেটা হলো ইনপুট ট্যাক্স আর ম্যানুফ্যাকচার যখন সেল করতেছে পণ্যটা রেডি করে সেলেবল করে রেডি করে যখন সেল করতেছে প্রসেস করে যখন সেল করতেছে সেটার উপর যখন যে ব্যাডটা কালেক্ট করতেছে সেটা হলো তার আউটপুট ট্যাক্স এবার বুঝে গেল ওকে ফাইন সো ওয়ান ইজ ইনপুট ট্যাক্স অ্যানাদার ওয়ান ইজ আউটপুট ট্যাক্স আমরা ইনপুট ট্যাক্স আউটপুট ট্যাক্স নিয়ে আরো আরো ডিসকাশন আছে ডোন্ট ওয়ার এই যে প্রসেসটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স পেইড এই যে জেন্ডু এটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স পেইড থ্রু দিস প্রসেস অন গুডস অ্যান্ড সার্ভিস কল ব্যাড এই যে এই জন্যই এই ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটা পেইড করতেছি আমরা বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে সেই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি ভ্যালু এডেড ট্যাক্স ওকে এখন আমরা ব্যাটের বেসিক জিনিসটা জানলাম এখন আমাদের প্রথম কাজটা হলো একটা যদি বিজনেস করতে যান আপনি আপনি যখন একদম আপনি যদি ব্যবসা করেন অথবা কনসালটেন্সি করেন কাউকে যখন কনসালটেন্সি সার্ভিস দিবেন তখন আপনাকে কি বলতেছে আপনি ব্যাট ব্যাটের একটা রেজিস্ট্রেশন সবার আগে করতে হবে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন আপনি যদি একটা ব্যবসা করতে চান সবার আগে আপনাকে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে তো তার মানে আমাকে ব্যাট জানতে হলে আমাকে সবার প্রথমেই জানতে হচ্ছে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা ব্যাট রেজিস্ট্রেশন হোয়াট ইজ ব্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এখন আমাকে এখানে জানতে হবে দুইটা জিনিস যে কাদের জন্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার কাদের জন্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার না মানে কোন ব্যবসার জন্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার এবং কোন ব্যবসার জন্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার না সো উইচ বিজনেস দ্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন ইজ নিডেড অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ বিজনেস দ্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন ইজ নট নেসেসারি এটা আমাদের জানা দরকার তাই না সো আমাদের ব্যাট রেজিস্ট্রেশনটা যদি আমরা প্রসেসতে বুঝতে পারি তারপর আমরা যাবো হলো ব্যাট রিটার্ন তারপর আমরা যাব হলো উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স তারপর আমরা যাব হলো আরো অনেক কিছুই মানে বুকস অফ রেকর্ড কিভাবে বুকস অফ রেকর্ড মেনটেন করতে হয় সো আমরা এখন একদম প্রি ম্যাচুর স্টেজে আসি আমি একটা ব্যবসা দাঁড়া করাচ্ছি যে ব্যবসার প্রথম কাজটাই হবে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন করা তাহলে তো আমি বিজনেস করতে পারবো না এখন ওই ব্যবসাটা আমার জন্য ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার কি দরকার না সেটা আমার জানা দরকার আছে তাই না ওকে ইচ অফ দ্য ফলোইং পার্সন shall from the first day of the month be required to register for bat tar mane who are the person required for bat registration each of the following person kader ei je niche dui ta condition deya ache dui ta condition er moddhe bola ache je ei dui ta condition jodi keu fulfill kore tahole tar bat registration dorkar condition dui ta ki a person whose annual turnover exceeds the registration threshold within 12 months period closing at the end of the month preceding at the month mani jodi karo bochore tanobar bochore bikroy tanobar mani holo bikroy bikti jodi karo kono kono person er kono person mani person er definition ta amra janbo pore person bolte kake bujhay e ta amra definition ta janbo ektu pore so kono person jodi tar bochore tanobar registration threshold otikrom kore তাহলে তাকে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে তাহলে আমাকে জানতে হবে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশনটা কি তাই না আরেকটা জিনিস বলা আছে যে যদি কোনো পার্সনের এস্টিমেটেড টার্ন ওভার একটা বলছে যে অ্যাকচুয়াল টার্ন ওভার আর একটা বলছে যে এস্টিমেটেড টার্ন ওভারও যদি বারো মাসে এস্টিমেটেড টার্ন ওভারও যদি রেজিস্ট্রেশন থ্রেশন অতিক্রম করে এই মর্মে বোঝা যায় তাহলেও তাকে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে তার মানে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন হলো আমাকে দুইটার জন্যই বলা আছে যদি আপনার বারো মাসে আপনার বিক্রয় যদি একটা রেজিস্ট্রেশন থ্রেশন অতিক্রম করে তাহলে আপনাকে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে অথবা আপনি যদি মনে করেন আপনি ব্যবসা শুরু করার আগেই মনে করে যে আমার ব্যবসাটা বারো মাসের আগেই বারো মাসের মধ্যে এই রেজিস্ট্রেশন থ্রেশন অতিক্রম করবে তাহলে আমাকে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে মনে করেন সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেই যে আমার ব্যবসা আমি করতে নামলাম আমি দেখলাম আমার বারো মাসে টান ওভার তিন কোটি টাকা অতিক্রম করেছে তাহলে আমাকে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে মানে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশন অতিক্রম করেছে আর আমি যখন এখন মানে আমার ব্যবসা মাত্র শুরু করতেছি এখন আমি জানি না ব্যবসা কি অবস্থা ব্যবসা শুরু করতেছি কিন্তু আপনি জেনে গেছেন যে আপনার এই যে শুরুর ব্যবসাটাই 
আপনার বছরে তিন কোটি টাকার অতিক্রম করবে আপনি ব্যবসা তা আগেই এস্টিমেট করে ফেলছেন যে না আমার ব্যবসা কিন্তু তিন কোটি টাকা অতিক্রম করবে তাহলে আমি নর্মাল আমাকে তখনই रेजिस्ट्रेशन शेष हल अतिक्रम कर रेजिस्ट्रेशन बचरे पंचाशे थे रेजिस्ट्रेशनल There are two types of registration threshold. One is enlistment, another one is normal registration. Clear? Clear? Sir. Sir, enlistment oh. threshold taki? Enlistment threshold holo, jar bachure tano bar, ponches lakho taka niche, ebo, tin kuri taka, ponches lakho taka ki shudu kore, tin kuri taka modhe shima bodo. रेजिस्ट्रेशन এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি স্যার এটা একটু জানা ছিল কি মানে নিশ্চয় পার্থক্য আছে নিশ্চয় পার্থক্য আছে নালে কেন আমরা এইভাবে ভাগ করে দিছি তাই না পার্থক্য হলো রেট ফ্যাট রেট এলিসমেন্ট থ্রেশহোল্ডের জন্য ব্যাক রেট হলো টানওভার উপর 4% আর রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড নরমাল রেজিস্ট্রেশনের জন্য ব্যাক রেট হলো 15% ক্লিয়ার ওকে গট ইট থ্যাঙ্ক ইউ এখানে আইপি জিনিস মনে রাখতে হবে क्लियर मैं रेजिस्ट्रेशन 
in 20 February 2020. So, BC February, do I have BC company that incorporation was the money? So, you have a company that ABC Limited. Tanuga will be as follows. Talib, Ectish March, money first quarter, a declam the Tanova nine. Accumulated turnover to zero. Pirisha June, do I have BC gay, the Tanova is a Dosh Lakotaka. Accumulated turnover to the Dosh Lakotaka money. It accumulated turnover to boost the sea, the Dosh Lakotaka Dosh Lakotaka joke for it. At 30 September, do you have a Bishagay with a parallel of Kotaka Nutunkuritanovese? The accumulated turnover of the Bash Lokotaka, Dosh plus Baro? A December, do you have a Bishagay with a Pono Lokotaka? Tale tal accumulated turnover of Chet, Shatish Lokotaka? As a quarter of 31st March 2021, the total turnover exceed the enlistment threshold. Taina? Total turnover exceed the enlistment threshold of Ponchas Lokotaka. Therefore, ABC Limited needs to apply for enlistment within 30 days from the end of each quarter. End of quarter. That is 30 April 2021. So April 30 March. Exclusion of Duader Ekushi, that the closure turnover, Shatano Lakaka Vegas money, total turnover, Shatano Lakaka Vegas. Tahole, money Ponchas Lakotaka exit for legacy. Tahole exit Koran, Tirishin and Mote, Tirishin and Mote, money, last day holo, Ekidishi April, Tirishi April and Mote, Take, enlistment threshold Lichebe, registration Nitahabe. Clear. A registered threshold. Normal registration. Data will see amra section four will see actual estimated sale. Actual sale am actual sale. Hai na? So what is actual sale? The money actual data hobe says shareholder report twelve month period closing at the end of the preceding month. Our projected holo. Apna ke estimation kore aage jana hai jito hobe. Twelve months period beginning at the start of the preceding month. Maashay shesh hoa aage apna ke jine na jine tamte hoa. Assume that today is 15 July 2020. 15 July 2020. XYZ Limited prepare its financial statement for the year ended 30 June 2020. So, Bishi June. That means Bishi June. financial statement prepare for this. And what ask the date? Hello, 15 July 2020. Report the sales revenue 3 crore 5 lakh taka. Tale. এখন কি তার ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার কি দরকার না স্যার ব্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার দরকার কারণ নরমাল রেজিস্ট্রেশন দরকার কারণ অলরেডি অ্যাকচুয়াল সেল 3 কোটি টাকা এক্সিট করে গেছে কবে এক্সিট করে গেছে 30 জুনে তাহলে ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি কোম্পানি হ্যাজ টু রিকোয়ার টু অবটেন ব্যাট রেজিস্ট্রেশন ইমিডিয়েটলি কোম্পানি হ্যাজ টু রিকোয়ার টু অবটেন ব্যাট রেজিস্ট্রেশন আর অ্যাজুম দ্যাট Today is 25 July 2020. ABC Limited prepared his financial statement for the month of June 2020. Same. Reported sales revenue 20 lakh taka. Ekana dekhe, kibong se 25 July aske ghoto na. Ebang 30 June 2020 jante parlo tan sale hoche maat to 20 lakh taka. Kintu, the company is expecting that its average revenue per month Shall be 27 lakh taka for the next 12 months for the next 11 months. Average revenue puti mashe shata shloko taka kore hobe. Tahole ki tar registration nite hobe ki hobe na. Bole. Registration nite hobe sir. Registration nite hobe. Nite hobe. Karo puti shata shloko taka estimated revenue ito three crore taka exceed kore jachhe. 11 month pe 3 crore taka exit kore jacche tai na tar mane takeo normal registration nite hobe registration threshold the normal registration nite hobe so abc limited project er sale holo the company is required to obtain bad registration so up to this kalo kono question ache kina bol sir tar ei 27 lakh taka ki sir 11 masher jonno na per month 11 mash per month Monthly. 
कारो को क्वेश्चन आए ओके फाइन তাহলে কি আমরা ধরে নিব যে এই পর্যন্ত যেটুকু পড়ালাম আমরা যেটুকু আমরা ডিসকাস করলাম এটা আমাদের বোঝা গেছে না डिफारे टेक्स कर सरबराह 
যে সকল প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে যে সকল প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানি করে সে সকল পণ্যকে বলে দেওয়া আছে যে তুমি যাই করো না কেন তোমার টান ওভার যাই হোক না কেন তোমাকে নর্মাল ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে যে সকল মূলত যেসব পণ্য সাপ্লিমেন্টে ডিউটি ইনপুট করা হয় একমাত্র ওসব পণ্যের ক্ষেত্রে সরি যেসব পণ্য সাপ্লিমেন্টে ডিউটি ইনপুট করা হয় ম্যানুফ্যাকচারার হোক ইনপুট করা হোক অথবা সাপ্লাই স্টেজ হোক শুধুমাত্র ওসব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে 50% ব্যাটারি ব্যাটারি নিতে হবে হ্যাঁ 50% টা পরে আসছে ওসবের ক্ষেত্রে নরমাল ব্যাটারি স্টেশন নিতে হবে নরমাল ব্যাটারি স্টেশন নিতে হবে তাদেরকে নরমাল ব্যাটারি স্টেশন নিতে হবে 15% আমরা পরে আসছে मानुफैक्चर मान प्रस्तुत कारक सरबराहकारीपेशन कर रेजिस्ट्रेशन Supplies of goods and services are bought by participating in any tender against any agreement or work order. So, do you know who tender participate could touch? Or work order? Who who no company ke who no phone no shopper could touch? If we work order receive kore, that will obviously be bad registration tax. That means, do you know who no shopper kari? Who no company ke who no phone no shopper could touch? मानदानी रप्तानी कारक व्यवसायर एक्सपोर्ट कर बोर्ड 
বোর্ড কিছু ডিসিশন দিয়ে দিয়েছে গভর্নমেন্ট অর্ডার নাম্বার সতেরোতে সতেরো জুলাই দু হাজার উনিশে একটা সার্কুলার আছে এই সার্কুলারতে আমি দিয়ে দেব না যে কোনগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে র্যাট রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে বোর্ড অনেক সময় ডিসিশন নিয়ে নেয় যে ইন্ডিয়া ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ ওরা ডিসিশন নেয় যে এই সকল ইন্ডাস্ট্রি এই সকল বিজনেস এই সকল এরিয়াতে যারা বিজনেস করবে তাদের সবারই ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে বাস সিম্পল এইটা সার্কুলারটা দেওয়া আছে এই সার্কুলারটা দেওয়া আছে গভর্নমেন্ট অর্ডারটা দেওয়া আছে ওই অর্ডারটা আমি দিয়ে দিব না তাহলে আর ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরে <laughs> তারপরে তাকে ব্যাপ রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে এটা মেন্ডেটরি যদি সে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে বিজনেস করতে চায় তার তা নোবার দেখা যাবে না তখন তাকে ব্যাপ রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে নরমাল এই যে এই সেকশনটার মধ্যে বলা দেওয়া আছে যে মেন্ডেটরি ব্যাপ রেজিস্ট্রেশন ইট ইজ দা রেজিস্ট্রেশন থ্রেশোল উইল নট বি কনসিডার্ড হিয়ার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশোল এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে না বুঝে গেল মানে ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক কেউ ইচ্ছা করলে ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবে তো এনি পার্সন মেকিং এ ট্যাক্টুর সাপ্লাই ইন দ্য প্রসেস অফ ইকোনমি ইচ্ছার উপর নিতে পারবে আপনি নিতে পারবেন এটা আপনার কোন বাইন্ডিং নাই যে নিতে ওইটাই নিতে হবে আপনি ইচ্ছা করলে নর্মাল ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে কারণ কি এখানে আপনাকে একটা ক্যালকুলেশন বিষয় আছে ক্যালকুলেশন করে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি যদি দুইটা পয়েন্টের কথা বলছিলাম না তাহলে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখেন যে আপনার পার্চেস করতে গিয়ে ভ্যাট দিতে হচ্ছে এবং আবার আপনি নর্মাল ব্যাট রেজিস্ট্রেশনও নিতে পারতেছেন না এই ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা করলে নর্মাল ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবেন ক্যালকুলেশন করে যদি দেখেন যে আপনার রিবেটটা বেশি আসতেছে তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে নর্মাল ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবেন এখানে আপনাকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার বছরে আপনি কোথায় আপনাকে বেনিফিট পাওয়া যাবে আপনি যদি পার্চেস করতে থাকেন পার্চেস করতে থাকেন ইনভেস্টমেন্ট শেষ হলে এবং দেখতেছেন যে আপনাকে ব্যাট দিয়ে যেতে হচ্ছে তাহলে তো আপনি রিবেট নিতে পারতেছেন না ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারতেছেন না তাহলে এই রিবেট নেওয়ার জন্য যদি আপনি মনে করেন যে না আমার নর্মাল ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নিলে আমি এই রিবেট নিলে আমার কস্টিং কম পড়বে তাহলে আপনি এটা নিতে পারবেন এটা হলো আপনাকে ভলেন্টারি ব্যাট রেজিস্ট্রেশনের কথা বলে দেওয়া
once obtain voluntary registration have to be continue at least one year apni voluntary registration niyechen tale apnake minimum ek bochor continue rakhte hobe apni change korte parben na eta holo shob section 4 e amra je discussion ta korlam ekhon notun vat aine vat act and supplementary duty act 2012 h section 4 তাহলে আমাদেরকে কি কি বই ফলো করতে হবে আপনাদেরকে স্টাডি ম্যানুয়ালটা ফলো করতে হবে এবং প্যাট এর যে আইনটা আছে প্যাট অ্যাক্ট 2012 প্যাট অ্যাক্ট এন্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিটিস অ্যাক্ট 2012 এই বইটা ফলো করতে হবে ওকে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল टर सूझक न प्रथम क्लियर डेफिनेशन मुखस्त कर दरकार नहीं क्लियर रखें ओके इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन रेगुलरली और कंटिन्यूअसली फॉर मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस एंड इमोबल प्रॉपर्टी सो आपने जो एक्टिविटी कर पन्न्य सरबराह कर सेवा सरबराह करिटी कर प्रक्रिया करबा के बोलते इकोनॉमिक एक्टिविटी economic activity includes ki ki kon gulo ke including active bolte bolche any business profession vocation means of earning livelihood manufacture undertaking of any kind whether or not for profit supply of any goods and service property made under lease license and similar arrangement any of uh, one of initiative in the nature of commercial activity and in our enterprise any activity carried out at the beginning at the end of the such activity namely amra economic activity bolte bojhachhe je apni ekta ponno ba seba sarborao korar jonno je sokol karyakram porichalona korben shetai holo apnar economic activity mane ponno ba seba sarborao korar jonno je sokol karyakram porichalona korben shetai holo apnar economic activity etar moddhe ache byabsha karyakram profession vocation अपना जीविका निर्भर जो आर्निंग मैनुफैक्चर उत्पादन जी करें ना क्यों सब ही अपना इकोनमिक एक्टिविटी प्रफिट आर्न कर जी करें ना क्यों सब ही अपना इकोनमिक एक्टिविटी सप्लाई ऑफ एनी गुड्स सार्विस एंड प्रपार्टी सेवा अपनी सार्विस दीते हैं सरबराह करते हैं पुण्य सेवा जो अपनी सरबराह करें से इकोनमिक एक्टिविटी कमार्शियल को कमार्शियल 
बजारे बिक्री करते हैं शख बोलते एमप्लय Service rendered by and director to of the company, recreational purpose, hobby purpose, non-commercial motive. Ah, uh, hello. Any prescribed activity carried on by the government without any commercial motive. That is called not economic, not included as economic activity. Enlistment treasure does not include. Enlistment threshold. कौन बोले क्या enlistment threshold इसी में मैं आ जावे ना. The value of exempted supply, the value of sale of capital asset, the value of sale of organization of economic activity or any portion thereof, the value of supply made as a consequence of permanent closing down of economic activity. So आपने enlistment threshold दे रहे हो क्या एक तरह किसी बोले दावा से जब कौन बोले क्या आपने economic activity बोल बंद ना. ना सॉरी आमी अंतर्भुक्त करते शुल्क मुक्त शुल्क मुक्त पन्न्य 
এলিসমেন্ট শেষ হলে ইনক্লুড করতে পারবেন না আপনি যদি কোনো ক্যাপিটাল অ্যাসেট সেল করেন সেটাকেও আপনি এলিসমেন্ট শেষ হলে হিসেবে নিতে পারবেন না আপনি যদি কোনো অর্গানাইজেশনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি সেল করে দেন মানে কোনো অর্গানাইজেশনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি সেল করেন মানে আপনি চা উৎপাদন করেন পুরো চা প্রসেসটাই আপনি সেল করে দিচ্ছেন সেটাও আপনি এলিসমেন্ট শেষ হলে হিসেবে নিতে পারবেন না সাবান আপনি তৈরি করেন সাবানের পুরো পুরো প্রসেসটাই আপনি সেল করে দিচ্ছেন সেটাকে আপনি এলিসমেন্ট শেষ হলে হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না दरकार Imports. What is imports? Section 2, subsection 18A. Imports is the definition of what I said. Imports means any type of raw material. That means, if you don't import the imports, then you can calculate the calculation. If you don't import the imports, then you can calculate the definition of the imports. Then you can calculate the rebate. 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 मेमिकल ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট যে কেমিক্যালটা যে ইকুইপমেন্টে রাখা হচ্ছে সেগুলোকে আমি ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে অ্যাকসেসরিজ ওই কেমিক্যালের যে অ্যাকসেসরিজ লাগতেছে ইকুইপমেন্টের যে অ্যাকসেসরিজ লাগতেছে সেটাকে আমি ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে আর হলো এটার জন্য ফুয়েল লাগতেছে প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল লাগে সার্ভিস লাগে মেশিনারি লাগে অল বিকামস ইয়ার ইনপুট তো ইনপুট मींस অল টাইপস অফ রা ম্যাটেরিয়াল ল্যাবরেটরি রিয়েজেন্ট ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট অ্যাকসেসরিজ ইট সাবস্টেন্স ইউজ অ্যাজ ফুয়েল প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল সার্ভিস মেশিনারি এন্ড স্পেয়ারস কোনগুলোকে ইনপুট হিসেবে নেওয়া যাবে না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ইনপুট ডেফিনিশনে জানলাম আর কোন 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 পণ্য বা সেবাকে ইনপুট হিসেবে নেওয়া যাবে না সেটা যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি আমার যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশনটা করব সেটা আমার জন্য সহজ হবে कंस्ट्रक्शन बैलेंसिंग मडार्नजेशन replacement expansion repairment and renovation of any building structure and establishment tar mane labor land structure input na fix asset o input na the office equipment construction balance building expansion building renovation ko korte chen building expansion korte chen building ke modernization korte chen she gulo ke apnar input hisebe neya jabe na এই সকল উপরে যদি আপনি কোনো ভ্যাট দিয়ে থাকেন এটাকে আপনি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটে ক্যালকুলেশন করতে পারবেন ক্লিয়ার কিন্তু স্যার আমার আমার বিজনেস যদি হয়ে থাকে লেবার সাপ্লাই দেব সরি লেবার আমার বিজনেস যদি হয়ে থাকে আমি লেবার সাপ্লাই দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো আমার লেবার চার্জের উপর যদি কোনো ইন ট্যাক্স দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে তো আমি সেটা তো রিবেট রিবেট নিতে পারবো সেটা আপনি লেবারের উপর যদি ভ্যাট দেন সেটা আপনি রিবেট হিসেবে নিতে পারবেন না কারণ এটা আপনার ইনপুট না যদি আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি হয় হলো শুধু মানে লেবার সাপ্লাই আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি হলো শুধু লেবার সাপ্লাই আপনি লেবার যখন ক্রয় করতেছেন তখন আপনি ভ্যাট দিচ্ছেন আবার লেবারটা যখন সরবরাহ করতেছেন তখন আপনি ভ্যাট দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটাকে ইনপুট হিসেবে নিতে পারবেন আদারওয়াইজ এটাকে আপনি ইনপুট হিসেবে নিতে পারবেন না 
এখাদেরকে হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন যারা ল্যান্ড বিজনেস করে আর একবার তো ব্যাট দিয়ে আসছে সেটা যখন রিসেল করবে ল্যান্ড বিজনেস যারা করতেছে তাদের জন্য এটা ইম্পর্ট কারণ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটাই হচ্ছে হলো ল্যান্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আপনি যদি কোনো ব্যবসায় আপনার একটা ল্যান্ড আছে সেটাকে আপনি ইনপুট হিসেবে দিতে পারবেন না কিন্তু আপনার ব্যবসা ব্যবসার ধরনটাই হলো ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তাহলে আপনি এটাকে ইনপুট হিসেবে নিতে পারবেন আমি মানে নর্মাল প্রসেস যেমন আপনার মনে করেন ইকুইপমেন্ট ওই যে অফিস ইকুইপমেন্ট যেমন হলো কি নাম কোম্পানিটার নাম কি অটোবি অটোবি তো অফিস ইকুইপমেন্টই তৈরি করে আর ব্যবসাতেই তো হলো অফিস ইকুইপমেন্ট তৈরি করা लागे कारण शोरूम 
আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হলো টিভি টিভি সেল করা টিভি ম্যানুফ্যাকচার করে সেল করা মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং করে সেল করা এখানে আপনার শোরুম আছে শোরুমে আপনি রেন্ট দিচ্ছেন রেন্টের উপর ভ্যাট দিচ্ছেন সেই ভ্যাটটা আপনি ইনপুট হিসেবে ছিল না পার্সন বলতে কাদেরকে বুঝাচ্ছে এটা আমাদের জানতে হবে তখন তো বলছিলাম এভরি পার্সন তো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পার্সন তো পার্সন মিন্স কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন গভর্নমেন্ট এন্টিটি এ ফরেন গভর্নমেন্ট অর ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেটেড অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টেড ইন্টারস্টেট অফ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এ জয়েন্ট ভেঞ্চার অফ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট অর এনি আদার সিভিল অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ তো পার্সন বলতে সবাইকেই বুঝাচ্ছে যেমন এনজিও অনেক এনজিও আছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তাই না সেগুলো কি আমরা পার্সন হিসেবে ডেফিনেশন নিয়ে আসছি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনি দুইটা কোম্পানি একত্রিত হয়ে জয়েন্ট ভেঞ্চার কিছু করছেন সেটাকে একটা পার্সন হিসেবে বলবো ওকে বাকিটা হলো বয় যা কাটা বেশি বাইরে গেছে আমরা ক্লাস শেষ করে কারণ আমরা একদিনে ওভারলোড হব না ওকে স্যার পারসন আর হচ্ছে ইনপুটের আগের স্লাইডটা কি একটু দেখানো যাবে ইনপুট এটা নাকি এটা স্যার আগেরটা দেখেন দেখলে একটু ভালো হয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি সেগুলোকে আমরা যেমন হলো ওয়ার্কার্স প্রফিট 
পার্টিসিপেশন ফান্ড এটা যারা এটার জন্য একটা চার্জ ডিট করতে হয় চার্জ ডিট করে একটা সিমিলার একটা বোর্ড থাকে সেটাকে আমরা অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসন বলতেছি প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে একটা বোর্ড থাকে চার্জ ডিটের মাধ্যমে করে সেগুলোকে আমরা অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসন বলতেছি যেমন এই ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড করার জন্য একটা ট্রাস্ট ডিট করতে হয় ট্রাস্ট ডিটের মধ্যে চার পাঁচজন মেম্বার থাকে ট্রাস্টি মেম্বার তাদেরকে ট্রাস্টি বলা হয় এই ট্রাস্টিরা যদি যে প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করে যে ট্রাস্ট ডিটের মাধ্যমে যে মানে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে সেটাকে আমরা অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন বলতেছি তেমনি প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ডেরও এরকম ট্রাস্ট ডিট হয় ট্রাস্ট ডিটের মাধ্যমে একটা চার পাঁচজন মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করে অ্যাসোসিয়েশন করে একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে ওই ট্রাস্ট ডিটের মাধ্যমে টাকা গুলোকে লেনদেন করে প্রতিষ্ঠানটাকে পরিচালনা করে সেটাকে বলতেছি আমরা অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন ওকে স্যার এই ক্ষেত্রে কি স্যার আমাদের যে প্রাইভেট যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে স্যার ওগুলা তো স্যার একটা ট্রাস্টের মধ্যে ট্রাস্টের মধ্যে তৈরি হয় হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে স্যার ওগুলাকে কি ধরা ধরা যায় ওগুলা কি স্যার অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন বলতে ওগুলাকে অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন বলতে এবং স্যার আমাদের যে যে সি এ ফার্ম গুলো আছে সেগুলা সি এ ফার্ম তো হলো পার্টনারশিপ পার্টনারশিপ হলো পার্টনারশিপ প্রপার্টিশিপ হলো প্রপার্টিশিপ ওই যে পার্সোনাল ডেফিনিশনের মধ্যে এই এর মধ্যে পড়ে আসছে সি এ ফার্ম গুলো যে এর মধ্যে পড়ে অ্যাসোসিয়েশন পার্সোনাল এর মধ্যে পড়ছে হ্যাঁ প্রপার্টিশিপ হলো প্রপার্টিশিপ পার্টনারশিপ হলো পার্টনারশিপ কোম্পানি ছয়টাকে তাদেরকে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি বলছি একটা হলো गवर्नमेंट এন্টিটি একটা নন गवर्नमेंट এন্টিটি একটা হলো ব্যাংক ইনস্যুরেন্স কোম্পানি আর একটা হলো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আর এলটিইউ তে যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলো এস্টাবলিশমেন্ট রেজিস্টার আন্ডার এলটিইউ সেগুলোকে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে ডিফাইন করতেছি এটা আমরা আবার করব ওকে
সাতান্ন হাজার পাঁচশো ডিভাইড বাই হান্ড্রেড এন্ড ফিফটিন ইন্টু হান্ড্রেড দেখেন সাতান্ন হাজার পাঁচশো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এন্ড ফিফটিন ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে চলে আসলো পঞ্চাশ হাজার টাকা কেন কি হবে কেন করলাম যদি বলছে সাতান্ন হাজার পাঁচশো টাকার মধ্যে আপনার ভ্যাটটা ইনক্লুড করা আছে তার মানে সাতান্ন হাজার পাঁচশো সাতান্ন হাজার পাঁচশোর মধ্যে ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে যদি একশো একশো পনেরো টাকার মধ্যে যদি ভ্যাট ইনক্লুড করা থাকে তাহলে হচ্ছে হলো একশো টাকা ব্যাটটা বাদ দিলাম তাহলে এক টাকার মধ্যে কত একশো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ফিফটি আর ইন্টু এই ফর্মুলাটা দেখেন रिप्रेजेंट करते हलो फर्मुलर आगे लेजार टाइम ব্যাগ ইম্পোর্ট করে করছে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা ব্যাগ ইম্পোর্ট করে আকফা লিমিটেড কে বিক্রি করে দিচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার মানে আকফা লিমিটেড হলো পার্চেজার রমান ইন্টারন্যাশনাল হলো সেলার 
র ম্যাটেরিয়াল আর এই র ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আকফা লিমিটেড মানে ম্যানুফ্যাকচারার আকফা লিমিটেড পার্চেজার এবং ম্যানুফ্যাকচারার প্রোডিউসার আকফা লিমিটেড কি করছে এটা দিয়ে 150 টা পিস ব্যাক তৈরি করছে ব্যাক তৈরি করে ইউসুব এন্ড সেল সান কে বিক্রি করছে হোলসেলার কে হোলসেলার কিনছে কত টাকা দিয়ে 1 লাখ 70 হাজার টাকা দিয়ে ভ্যালু এডিশন হলো কত প্রায় 50 হাজার টাকা তাই না ইউসুব এন্ড সান সোল্ড দা ব্যাক টু দা রিটেলার জামান ইন্টারন্যাশনাল কে 2 লাখ টাকা তার ভ্যালু এডিশন কত হলো 30 হাজার টাকা জামান ইন্টারন্যাশনাল সোল্ড অল দা ব্যাক টু ভেরিয়াস কনজিউমার আড়াই লাখ টাকা আড়াই লাখ টাকা এক একটা ভেরিয়াস কনজিউমার কে সব ব্যাক বিক্রি করে দিলো আড়াই লাখ টাকা ইচ স্টেজ কম্পিউটার ব্যাক তো ইম্পোর্টার রোমান ইন্টারন্যাশনাল এখানে দেখেন ইম্পোর্ট 1 লক্ষ টাকা দিয়ে পারচেজ করছিল রোমান ইন্টারন্যাশনাল 1 লক্ষ টাকা দিয়ে পারচেজ করছিল সেটার উপর রোমান ইন্টারন্যাশনাল 1 লক্ষ টাকা দিয়ে পারচেজ করছে কে 15% ব্যাড অ্যাড করছে पंद्रह सत्तरशन कत पचिसन कर कारण नाले लेवल লিমিটেড কোম্পানি আমার ব্রাঞ্চ ও লিয়াজন অফিস ও এর সাথে ইনক্লুড করা আছে সো লিয়াজন অফিস ব্রাঞ্চকেও উইথহোল্ডিং এন্টিটি ডেফিনিশনে নিয়ে আসা হচ্ছে ওকে 
डिपार्टमेंट सब गलो पौरसभा शेष कर दीब हाँ एक बोझ चेष्टा कर बुझते आज के शेष कर दायित्वन कर He has has to to obtain tax invoice 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 okay? VAT 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 For goods which is mentioned in third schedule, reduced schedule. Third schedule, there are three schedules: so first schedule, second schedule, third schedule. Third schedule, if you want to know what the shape of the bottle is, the schedule of which the mandatory VAT registration is done. Because there are reduced VAT enjoy for it, that is the mandatory VAT registration. I mean, BDS calculation is done. Mandatory BDS cost is done. I mean, VAT deduction is done. Mandatory VAT deduction. For listed service, as per SRO, SRO तो किसी service में कौन-कौन बोला आते हैं? छह गुलो क्यों? That deduction करते होंगे. For service at the rate of fifteen percent, जो भी fifteen percent का service होता के, ताले BDS applicable होगे ना? BDS करते होगे ना? Provided that he has to provide मुशोक six point three, मुशोक six point three provide करते होंगे. Exempted goods or service, fast के जो ले बोला आते हैं, no BDS, कौन BDS करते होंगे ना? कारण ये गुलते exempted. Zero rated supplier kitos section twenty one ne bola ase no BDS BDS katan dorkar nai so applicability of VAT rate mani je gulo bojhe gulo je gulo pondo percent kore amar VAT cha korton kor mani charge korte the jara pondo percent VAT apply korte the she gulo upor ami BDS karbo na je gulo reduced rate VAT hice she gulo upor ami BDS karbo bujhte parchen karo kono question जी सर एक क्वेश्चन है सर सर आप मतलब जब प्रोग्राम में ना आओ तो है पूर्ण वर्षन बेड 
এরকম পণ্য যদি ইনপুট করে থাকি অথবা কিনে থাকি সেই ক্ষেত্রে কি স্যার পনেরো পার্সেন্ট বেড থাকে না স্যার প্রকিউরমেন্টের জন্য স্যার আমরা যদি প্রকিউরমেন্ট পলিসি ফলো অনুযায়ী যদি আমরা কোনো গুডস কিনে থাকি সেক্ষেত্রে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ব্যাট হয়ে থাকে সেটা তো বিডিএস হ্যাঁ হ্যাঁ ওই পনেরোটা যদি পনেরো পার্সেন্টের হয়ে থাকে সেটাকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ধরবো আপনি যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পণ্য দেয় পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিডিএস অ্যাপ্লিকেবল হবে বিডিএস কাটতে হবে কারণ সে রিডিউস রেটে ভ্যাট এনজয় করতে সাপ্লায়ার সে রিডিউস রেটে ভ্যাট এনজয় করতেছে আপনি সরাসরি কেটে রাখবেন ও যদি সিক্স পয়েন্ট থ্রিও দেয় তাও আপনি কেটে রাখবেন আপনার কোয়েশ্চেনটা কি আনসার আসছে জি স্যার ওকে আমরা নেক্সট আজকে আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিই ওকে স্যার আমরা নেক্সট ক্লাসে ই করব আর আপনাদের কি এক মিনিট আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস সবার কি ইমেল অ্যাড্রেস কি আছে মানে আমি যদি ওই যে যে ইমেল থেকে আমাকে আজকে মেইল করা হয়েছে কে ইমেলে পাঠিয়ে দিলে আপনাকে এটা এটা পাবেন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপ আছে সেকশন এর জন্য ওই গ্রুপে আমরা দিয়ে দিব সবাই না তাহলে আমি যেখানে মেল করা আছে সেখানে পাঠাই একটু চেক করে দেখবেন আপনি যদি রাবি গোলাম রাবি ভাইকে দিয়ে দেন সে আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিবে তাহলে আমরা সবাই পেয়ে যাব আচ্ছা গোলাম রাবির ইমেল অ্যাড্রেসে একটু চেক করছো দেন তো আর দিয়েছি দিয়েছে না আমি দেখছি